Buen día, concluido pues, el referéndum, aún estamos al 95%. Vamos a tratar de hacer un ensayo con los datos que nos proporciona la OMP respecto a cuál habría sido uh, el nivel de influencia, de poder influencia del presidente hacia la ciudadanía al proponer su fórmula para este referéndum. Vamos a pasar al primer cuadro para ver cuál es el escenario hasta el momento con un... Uh, nivel de escrutinio por parte de la OMP de 95.84% y en el gráfico podemos ver lo que ya es de bastante conocimiento en línea celeste los votos por el sí las, están ordenadas conforme a las preguntas la fila primera le corresponde a la pregunta 1, la 2 y así sucesivamente hasta las cuatro preguntas como han votado ustedes podrán ver en las tres primeras preguntas las personas han votado por el sí y en la última por el no, que era la forma presidencial, con lo cual hasta el momento ya es posible que así concluya. Eh, la fórmula presidencial eh, sea la que ha ganado y por tanto nos iríamos a una implementación en el Congreso de, la, de estas reformas constitucionales aprobadas. Pero revisadas estas cifras vamos a hacer un ensayo y ver qué tanto nivel de ausentismo ha habido en estas elecciones. Y vemos en el siguiente gráfico que en realidad el ausentismo hasta el momento figura con un 25,63%. Más de la cuarta parte del electorado de lo, eh, no ha asistido a votar, de todos los que figuran en el padrón que están habilitados. Esto representa um, 5.734.883 ciudadanos que no han ido a, a cumplir con el voto en este referéndum. Revisemos ahora el tema histórico. Ya vimos el porcentaje bastante elevado, 25,63% de inasistentes a, estas a este referéndum. Pero veamos cómo fue históricamente. Y en el presente gráfico podemos apreciar que en este referéndum hemos llegado un pico, al pico más elevado en materia de ausencia a, a votaciones. Ese 25% es bastante elevado, como les dije, representa una ausencia del electorado de 5.734.883 ciudadanos, bastante elevado. Noten ustedes en este gráfico de la línea roja que es mucho, mucho, mucho más elevado que la ausencia que hubo hace unos uh, uh, meses nomás en el, en, durante la elección de, de las uh, elecciones regionales y municipales. Y vean también cómo es que a partir de la segunda vuelta presidencial de 2016, de 2006, perdón, comienza este incremento de ausentismo. El ausentismo ha ido incrementándose considerablemente. Cada vez más la ciudadanía deja de participar en los actos electorales. Claro está, como les dije al principio, en este referéndum se ha presentado el nivel de elevación mu mucho más alto que en cualquier otro proceso durante todos estos años que estamos revisando en este gráfico, que corresponde al periodo desde 2001 hasta el 2018. Pasemos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico ya vamos a ensayar lo que les decía. Lo que estamos haciendo en este gráfico es separar para poder ubicar qué, tanto, qué tanta influencia tuvo el presidente hacia la ciudadanía al, al imponer o sugerir su fórmula para este referéndum. Hemos acumulado todos los que votaron en blanco, los que votaron nulo, los que votaron en contra de la propuesta presidencial y aquellos que no quisieron ir a votar. No les interesó para nada el referéndum y no fueron a votar. Dicho esto... Tenemos en estas cuatro columnas lo que ocurriría con esta acumulación uh, en la pregunta 1, 2, 3 y 4. Y vemos el porcentaje también acá de ausencias, que son las partes rojas en estos gráficos, bastante elevada. Y vemos que en todos los casos, si acumulamos todos estos que no han hecho caso a la propuesta presidencial, en todos los casos, en las cuatro preguntas, superan el 50% del electorado de todos los ciudadanos que están dentro del padrón electoral. Más de la mitad de ciudadanos no aceptó la propuesta presidencial. Esto significa que en realidad la supuesta victoria que celebra el presidente y sus ministros no es tan precisa. Estamos haciendo un ensayo más o menos como hacen eh, eh, quienes realizan encuestas, pero este es mucho más preciso. Las encuestas pues eh, hacen encuestas de 1.500 ciudadanos y proyectan hacia los 31 o 32 millones de ciudadanos. En este caso estamos con cifras reales, cifras que han ido sobre un electorado sobre 24 millones de, de electores que son los que juegan, los que cuenta el país. Y vamos a pasar entonces al último gráfico y en el último gráfico podemos ver eh, acumulados todos estos conceptos cuántos o eh, cuál es el índice o el indicador de poder e influencia que ha tenido el presidente proyectado por supuesto. Uh, 
a, um, en este referéndum al tratar de que su propuesta sea la que prevalezca. Y vemos que si acumulamos toda la fórmula presidencial en los hechos, considerando todo el padrón electoral, todas las ausencias y todo, ha logrado un 47-71% que sería un indicador de poder del presidente en este referéndum. Y la oposición, es decir, aquellos que votaron en contra de las propuestas presidencial, aquellos que eh, no uh, viciaron su voto, aquellos con voto en blanco, y aquellos que no les interesó para nada la propuesta presidencial y simplemente no asistieron a votar, acumulan un 52,29% de todo el padrón electoral de todos los uh, ciudadanos, todos los mayores de 18 años. Es decir, notamos con esto que el poder uh, de influencia del presidente hacia la ciudadanía no es el que en apariencia se puede notar con las cifras frías que puede darnos uh, la OMP. En realidad, esta es una proyección, una proyección bastante valedera y por supuesto bastante más certera que una encuesta que solamente considera mil datos de 1.500 personas de manera aleatoria. En esto estamos haciendo, tomando como base en lugar de esa encuesta, todo el electorado que, que ha registrado la OMP hasta el momento. Notamos, pues, como les repito, que el poder de influencia no es tan alto, que en realidad el empoderamiento hacia el presidente no es el que supuestamente aparenta. Sin embargo, es cierto también, se ha ganado el referéndum, se han ganado sus propuestas, pero más allá de esto, al haber influido sobre todo el universo de la ciudadanía, sobre todo el universo de ciudadanos que tienen más de 18 años, es mucho menor de lo que en apariencia podría darse. Esto es todo por hoy, nos vemos como siempre en Monitor con más datos y más estadísticas. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a ZIZ Perú Consumir. Tu empresa merece decisiones informadas.